హాయ్ వ్యూవర్స్ మీ ఏమైనా సార్ మరొక వీడియో తోటి మరొక కాన్సెప్ట్ తోటి సో ఆల్రెడీ లాస్ట్ వీడియోస్లో మనము టీన్స్ ఇన్ టూ టీన్స్ని రెండు వీడియోస్లో చూసాము అదే సెకండ్ వీడియోలో మనం బేస్ టెన్ అప్లికేషన్ గురించి గమనించాము నెక్స్ట్ వీడియోలో బేస్ టెన్ అప్లికేషనే లెస్ దాన్ టెన్ అయితే ఎలా ఉంటుందో చూసాము సో ఇదే బేస్ టెన్ అప్లికేషన్ని బేస్ హండ్రెడ్కి అప్లై చేస్తే ఎలా ఉంటుంది టఫా ఏ చాలా ఈజీ అసలు ఎంత బ్యూటిఫుల్గా నంబర్స్ పెరిగే కొద్దీ మన మల్టిప్లికేషన్స్ ఎంత ఈజీ అయిపోతుంటాయి అనేది మనం చూస్తాం ఇప్పుడు ఈ వీడియోలో సో బేస్ హండ్రెడ్తో ఎలా చేస్తున్నాము చూద్దామా రైట్ మల్టిప్లికేషన్ యూజింగ్ బేస్ హండ్రెడ్ మల్టిప్లికేషన్ యూజింగ్ బేస్ హండ్రెడ్ అంటే తెలిసిందే కదా హండ్రెడ్కి నియర్ బై వాల్యూస్ తీసుకుంటూ వస్తాము సో ఇక్కడ మోర్ దాన్ హండ్రెడ్ మీద డిస్కస్ చేద్దాము నెక్స్ట్ వీడియోలో లెస్ దాన్ హండ్రెడ్ మీద డిస్కస్ చేయొచ్చు సో ఒక ఎగ్జాంపుల్ తీసుకొని స్టార్ట్ చేద్దాము ఎక్స్ప్లెనేషన్ క్లియర్గా వచ్చేస్తుంది అందులోనే వన్ నాట్ ఫైవ్ ఇంటూ వన్ నాట్ సిక్స్ చూడండి దీన్ని వన్ నాట్ ఫైవ్ ఇంటూ వన్ నాట్ సిక్స్ చేయాలంటే మనకి జనరల్ మెథడ్ అయితే మల్టిప్లికేషన్ చేసుకుంటూ వెళ్తాము సో అలా చేసినట్లయితే మనం మొత్తం ఫోర్ స్టెప్స్ వస్తాయి సిక్స్తో మల్టిప్లికేషన్ ఒక లైన్ వస్తుంది జీరోతో మల్టిప్లై చేస్తే ఒక లైన్ వస్తుంది వన్తో మల్టిప్లై చేస్తే ఒక లైన్ వస్తుంది ఎడిషన్ చేయాలి మొత్తం ఫోర్ స్టెప్స్ లేదు మనకి ఆల్జబ్రా తెలిస్తే సెవెంత్ క్లాస్లో నేర్పిస్తారు ఏ ప్లస్ బి ఇంటూ ఏ ప్లస్ సి ఈ మెథడ్ ఆల్జబ్రా ఎక్స్ ప్లస్ ఏ ఇంటూ ఎక్స్ ప్లస్ బి సో ఎక్స్ స్క్వేర్ ప్లస్ ఏ ప్లస్ బి ఇంటూ ఎక్స్ ప్లస్ ఏ బి ఈ అప్లికేషన్ కూడా వాడుకుంటూ వెళ్ళొచ్చు కానీ దానికంటే బ్యూటిఫుల్గా ఎలా చేయొచ్చు జస్ట్ చూద్దామా ఆ అప్లికేషన్స్ అవే నండు బట్ ఈజీగా ఓకే పట్టేశారు బేస్ టెన్ లాగానే కాదు కదా సార్ హండ్రెడ్ కంటే ఎక్కువ ఉంది కదా సార్ అంటున్నారు అంతే కదా రైట్ హండ్రెడ్ కంటే ఎక్కువ ఎంత ఎక్కువ ఉంది ఫైవ్ రైట్ మరి ఎక్కువ ఉన్న దాన్ని ఎలా డిస్ప్లే చేస్తున్నాం మనం డినోట్ చేస్తున్నాం ప్లస్ ఫైవ్ ఓ కరెక్ట్ దీన్ని ప్లస్ సిక్స్ రాయమంటారు ఓకే 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 సో వన్ నాట్ ఫైవ్ ప్లస్ ఫైవ్ వన్ నాట్ సిక్స్ ప్లస్ సిక్స్ ఓకే కదండి అంటే వన్ నాట్ సిక్స్ ప్లస్ సిక్స్ చేసి వన్ ట్వెల్వ్ చేయమని కాదండి ఓయ్ మళ్ళీ చూసుకోండి లాస్ట్ వీడియోలో కూడా చాలా క్లియర్గా చెప్పాను ఇట్ ఈస్ నియర్ టు హండ్రెడ్ అండ్ ఇట్ ఈస్ సిక్స్ మోర్ దాన్ హండ్రెడ్ దట్ వీ రిప్రజెంటెడ్ సింప్లీ ప్లస్ సిక్స్ సిక్స్ మోర్ దాన్ హండ్రెడ్ సేమ్ ఫైవ్ మోర్ దాన్ హండ్రెడ్ సో ఇంక మిగతా ప్రాసెస్ ఇస్ సేమ్ అండి ఓయ్ చూడండి 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 ఈ డయాగ్నాల్ చూసుకున్న ఎంత వస్తుంది మనకి వన్ నాట్ ఫైవ్ ప్లస్ సిక్స్ ట్రిపుల్ వన్ హండ్రెడ్ అండ్ లెవెన్ ఈ డయాగ్నల్లో యాడ్ చేసిన సిఇర్ వన్ నాట్ సిక్స్ ప్లస్ ఫైవ్ ఇప్పుడు మాత్రం యాడ్ చేయమని వన్ నాట్ ఫైవ్ సిక్స్ ప్లస్ ఫైవ్ ఎంత వస్తుంది ట్రిపుల్ వన్ సో ఎలా చూసినా సేమ్ వాల్యూ ఇట్ ఈస్ లెఫ్ట్ పార్ట్ ఆఫ్ ది ఆన్సర్ మీరు గమనించండి మ్యాక్సిమం మనం అన్నీ కూడా లెఫ్ట్ సైడ్ నుంచి డైరెక్ట్ ఆన్సర్ వేసే ప్రయత్నాలే చేస్తున్నాము మీకు అనిపించవచ్చు సార్ ఇంతకుముందు చెప్పిన వాటిలోకి ఎక్కడో మిస్ అయిందేమో సార్ అని ఎస్ ఇంటూ లెవెన్ చే చేస్తాం మనము నంబర్ ఇంటూ లెవెన్ దాన్ని కూడా మనం లెఫ్ట్ నుంచి వేసుకోవచ్చు రైట్ నుంచి ఏదైతే చేసామో అదే ప్రాసెస్ యాజ్ ఇట్ ఈస్గా లెఫ్ట్ నుంచి కూడా అప్లై చేయండి డిఫరెన్స్ ఏమీ లేదు సిస్టమ్ ఈజ్ సేమ్ బట్ అప్లికేషన్ జాగ్రత్తగా చేయండి అంతే సి అట్ ద సేమ్ టైం రైట్ పార్ట్ ఆఫ్ ది ఆన్సర్ కరెక్టే లాస్ట్ టైం చేసినట్టేనండి ఓయ్ మీరు చెప్పింది కరెక్టే ఈ రెండు మల్టిప్లై చేయటమే ఫైవ్ సిక్స్ ఆర్ థర్టీ ఓకే 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 అర్థమైంది అర్థమైంది మీరు ఏమంటున్నారు సార్ లాస్ట్ టైం టూ డిజిట్స్ వస్తే మీరు మధ్యలో లైన్ కొట్టారు సార్ సెకండ్ ప్లేస్ని క్యారీ ఫార్వర్డ్ చేశారు సార్ ఈసారి టూ డిజిట్స్ వస్తే డైరెక్ట్ రాశారు సార్ అంటారా ఎస్ లాస్ట్ టైమే చెప్పాను లాస్ట్ టైం మనం బేస్ టెన్ తీసుకున్నాము అందులో వన్ జీరో ఉంది బేస్ టెన్లో ఒక జీరో ఉంది కాబట్టి మనకి రైట్ పార్ట్లో కూడా సింగిల్ డిజిట్ ఆన్సర్ అవుతుంది అని చెప్పాను బట్ ఇక్కడ మనకి టూ జీరోస్ ఉన్నాయి ఇక్కడ మనకి ఎన్ని ఉన్నాయి టూ జీరోస్ ఉన్నాయి కాబట్టి మనము రైట్ పార్ట్లో టూ డిజిట్స్ తీసుకోవాలి దట్ ఈస్ ద ఆన్సర్ ఓకే ఇప్పుడు అర్థమైంది కదా పాయింట్ ఇంకో ఎగ్జాంపుల్ తీసుకొని చూద్దాము ఇంకో ఎగ్జాంపుల్ సో వన్ నాట్ సెవెన్ ఇంటూ వన్ నాట్ నైన్ వన్ నాట్ సెవెన్ ఇంటూ వన్ నాట్ నైన్ సార్ ఇంకేం సార్ అంటున్నారా అర్థమైంది అర్థమైంది బట్ కొంచెం ప్రాక్టీస్ కోసం రెండు మూడు చెప్పాలి కదా చూడండి వన్ నాట్ సెవెన్ ఇంటూ వన్ నాట్ నైన్ అనేది ప్లస్ సెవ
ఇదోండి నేను ఈ ఒక డయాగ్నల్లో తీసేసుకుంటున్నాను డైరెక్ట్గా వన్ నాట్ సెవెన్ ప్లస్ నైన్ ఈజ్ వన్ హండ్రెడ్ అండ్ సిక్స్టీన్ అండ్ నెక్స్ట్ రైట్ పార్టీస్ ఈ రెండింటిని మల్టిప్లై చేస్తాం కాబట్టి సెవెన్ నైన్ సార్ సిక్స్టీ త్రీ చూడండి ఎంత బ్యూటిఫుల్గా ఎంత సింపుల్గా ఒక్క స్టెప్లో అది లెఫ్ట్ టు రైట్లో ఆన్సర్ని కంప్లీట్ చేయడం అనేది ఈ వేదిక మ్యాథ్స్లో ఉన్నటువంటి బ్యూటీ టెక్నాలజీ సో అర్థమైంది కదా క్లియర్గా ఇంకో ఎగ్జాంపుల్ అంటారా చూద్దాం నాకు ఎటువంటి అభ్యంతరము లేదు కానీ లాస్ట్ వీడియోని కనుక మీరు బాగా ప్రాక్టీస్ చేసినట్లయితే అంతకుముందు వీడియోని కూడా మీరు బాగా ప్రాక్టీస్ చేసినట్లయితే దీన్ని ఎక్స్టెన్షన్లోకి తీసుకొస్తున్నాను చూడండి డైరెక్ట్గా వన్ హండ్రెడ్ అండ్ థర్టీన్ ఇంటూ వన్ హండ్రెడ్ అండ్ ఫోర్టీన్ వినపడ్డాయండి టీన్స్ అనేవి వన్ హండ్రెడ్ అండ్ థర్టీన్ ఇంటూ వన్ హండ్రెడ్ అండ్ ఫోర్టీన్ టీన్ వినపడ్డది అనుకుంటాను సో ఇప్పుడు చేద్దాం చూడండి నవ్ వన్ హండ్రెడ్ అండ్ థర్టీన్ ఈజ్ థర్టీన్ మోర్ దాన్ హండ్రెడ్ దట్ వీ రిప్రజెంట్ యాజ్ ప్లస్ థర్టీన్ అట్ ద సేమ్ టైమ్ వన్ హండ్రెడ్ అండ్ ఫోర్టీన్ ఈజ్ ఫోర్టీన్ మోర్ దాన్ హండ్రెడ్ దట్ వీ రిప్రజెంట్ యాజ్ ప్లస్ ఫోర్టీన్ now the process is same 113 plus 14 is 127 left part of the answer is clear otherwise 114 plus 13 127 ostundi mana elagena okay ani cheptunnamu now the right part ee rendu mana multiply cheyali em undo chudandi 13 into 14 teens into teens chesaru kada nenu part 1 apply cheyana part 2 apply cheyana ఓకే ఏదైనా ఒకటే కాబట్టి అర్థమైంది కాబట్టి థర్టీన్ ప్లస్ ఫోర్ సెవెంటీన్ త్రీ ఫోర్ సార్ ట్వెల్వ్ ఒకవేళ మనకి ఇక్కడ ఒకేసారి అర్థం కాదు అనుకుంటే సార్ ఇంత డైరెక్ట్గా మాకు క్లారిటీ రాకపోవచ్చు సార్ అనుకుంటే చూడండి దీన్ని సపరేట్గా థర్టీన్ ఇంటూ ఫోర్టీన్ టీన్స్ ఇంటూ టీన్స్ అప్లికేషన్ కానీ లేకుంటే బేస్ టెన్ అప్లికేషన్ కానీ ఎలాగైనా వాడుకోవచ్చు థర్టీన్ ప్లస్ ఫోర్ సెవెంటీన్ త్రీ ఫోర్ సార్ ట్వెల్వ్ అర్థమైంది కదా ఇక్కడ బేస్ టెన్ కొంది రైట్ సైడ్లో మనకు ఒక డిజిటే రావాలి సింగిల్ డిజిట్లో ఉండాలి బట్ డబల్ డిజిట్ వచ్చింది సో టూ డౌన్ చేసి వన్ క్యారీ చేసాము దట్ ఈస్ వన్ హండ్రెడ్ అండ్ ఎయిటీ టూ వన్ హండ్రెడ్ అండ్ ఎయిటీ టూ నవ్ మనకి రైట్ సైడ్లో ఎన్ని డిజిట్స్ రావాలి బేస్ హండ్రెడ్లో రెండు డిజిట్స్ ఉన్నాయి కాబట్టి రైట్ సైడ్లో టూ డిజిట్స్ మనం తీసుకోవాలి ఎయిటీ టూ అండ్ వన్ క్యారీ వన్ హండ్రెడ్ అండ్ ట్వంటీ సెవెన్ ప్లస్ వన్ వన్ హండ్రెడ్ అండ్ ట్వంటీ ఎయిట్ ఇదే ప్రాసెస్లో మీరు ప్రాక్టీస్ చేయడానికి కొన్ని ఎగ్జాంపుల్స్ రెడీ ప్రాక్టీస్ ఎగ్జాంపుల్స్ వీడియోని జాగ్రత్తగా ఫాలో అవ్వండి సీక్వెన్స్ ఆఫ్ వీడియోస్ని జాగ్రత్తగా ఫాలో అయినట్లయితే మీ ప్రాక్టీస్కి ఎటువంటి డోకా లేదు సో ఎగ్జాంపుల్ వన్ వన్ హండ్రెడ్ అండ్ ఫైవ్ ఇంటూ వన్ హండ్రెడ్ అండ్ నైన్ ఎగ్జాంపుల్ టూ
సో ఈ ఎగ్జాంపుల్స్ కనుక ప్రాక్టీస్ చేసినట్లయితే మల్టిప్లికేషన్ యూజింగ్ బేస్ హండ్రెడ్ బోత్ నెంబర్స్ ఆర్ మోర్ దాన్ హండ్రెడ్ అనే కేస్ ప్రాసెస్ మీద ఈ ప్రాక్టీస్ బెటర్ అవుతుంది ఆల్ ద బెస్ట్ థ్యాంక్ యూ